Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. Hello, how are you? Know? So, we will talk about a product review. So, we will talk about the instant pot. This is not a sponsor. I have used it two years away. So, in the US, in the Indian suite, we will use it in the Indian suite. யூஸ் பண்ணுறது இல்லை வாங்கி வச்சிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நார்மல் டேஸில் இதோட விலை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இதுவே பிளாக் தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டாலர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவை இருக்கோ இல்லை அவசியமோ அதை நாங்கள் வாங்கி வச்சுப்போம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் பேர் வந்து இதோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ செட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி டெய்லி யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்க ஸ்பீடுக்கு செட் ஆகலை இல்லை வந்து இது என்னது ரோ ஓவராக ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு நிஜமாகவே இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட் யூஸ்ஃபுல் தானா இல்லை அது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கரையும் இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டையும் கம்பேரே பண்ணக்கூடாது நார்மலான ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து ரொம்ப குயிக்காக வேலையை முடிச்சிடும் அதுக்கு ஒரே ஃபீச்சர் குயிக்காக வேலையை முடிக்கிறது மட்டும்தான் பட் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் இது வந்து ஒரு ஸ்டீமராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் ஸ்லோ குக்கர் பீன்ஸ்க்கு தனி அப்புறம் யோகட் மேக்கர் எக் பாய்லர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நம்ம கிச்சனுக்கு சரி இப்போ வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டோட பார்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக காமிச்சிடுறேன் ஸோ லிட்டு இது வந்து அவுட்டர் எக்ஸ்டீரியர் பாட்டுன்னு வாங்க இது வந்து இன்னர் பாட் ஸோ என்னோடது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் டூவோ சிக்ஸ் குவாட் இது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் பாட் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் நீங்கள் வந்து குக் பண்ணும்போது இந்த இடம்லாம் கண்டிப்பாக சூடாக இருக்கும் இந்த பிளாக் பாட்ஸ் எதுவுமே சூடாது இது வந்து சீலிங் வால்வ் இது ஸோ நம்மளோட குக்கரில் இருக்குமே விசில் அந்த மாதிரி தான் இது நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சேஃப்டி வால் ஃப்ளோட் வால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது இந்த வால் வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும்போது இது கீழே இறங்கிடும் அது இப்போ உள் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கூட கழட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் பட் நான் இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு கேஸ்கெட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க நீங்கள் மாற்றினா நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஒரு டைமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அந்த ரிங்கில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆனால் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டோட லிட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இன்னர் பாட்னு வாங்க ஸோ இது வந்து நார்மல் இது தான் பட் இந்த பாத்திரம் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் சமைக்கணும் வேறு ஏதாவது பாத்திரம் யூஸ் பண்ணணும் அது ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா தெரியாது ஸோ இந்த பாட் நம்மளுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து தனியாக கிடைக்குது நம்மளுக்கு தனியாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுவும் அந்த கேஸ்கெட்டும் நம்ம தனியாக எப்போ வேணாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் தனியாக ஸோ இது எந் எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு வேளை தண்ணியை வச்சு தொடச்சிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே குக் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே இந்த பாத்திரத்தை உள்ளே வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்க நான் ஒரு வாட்டி இட்லியை வந்து இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சேன் ஆனால் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ ஒன்றும் ஆகலை ஸோ எப்போவும் இந்த பாட்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு குக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இந்த லிட் எப்படி சீல் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லிட்டுக்கு மேலே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்புறம் அந்த பாத்திரத்துலேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் அலைன் ஆகி ஒரே கோட்டில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது லாக் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு சைடு ட்விஸ்ட் பண்ணோன்னா அது ஓப்பன் ஒரு சைடு ட்விஸ்ட் பண்ணோன்னா அது க்ளோஸ் இன்ஸ்டன்ட் பாட் மூடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது சூடாகவும் இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் வேறு அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக பிளேஸ் பார்த்து வைக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி அதோடய ஹேண்டில்லையே இந்த லிட்டோட காது பகுதி இருக்குல்ல அதை வச்சு நம்ம நிற்க வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இன்னர் பாட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எந்த லெவலுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் கொடுத்துருக்காங்களே அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் தண்ணி ஃபில் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நம்மள
ஸோ டைரெக்டாக நம்ம அந்த பெரிய இன்னர் பாட்டில் குக் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு டூ இல்லைனா த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் ஒரே டைமில் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரெண்டு பாத்திரம் நம்ம அதில் வைக்கலாம் ஸோ இது இப்போ நான் காமிக்கிறது வந்து ஸ்டீமர் ஸ்டீமருக்குள்ளே பாத்திரம் ஸோ அதுக்கே டிவைடர் இருக்குது ஸோ ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் காய்கறியும் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி வேக வைக்கிற விஷயங்கள் கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம்க்கும் தாண்டியும் இது வைக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த குட்டி பிளேட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மோஸ்ட்லி உருளைக்கிழங்கு ஏதாவது கொஞ்சம் காய்கறி இருக்குது அதை வேக வைக்கணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த விசிலில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து குயிக் ரிலீஸ் இன்னொன்று நேச்சுரல் ரிலீஸ் குயிக் ரிலீஸில் வந்து நம்மளே மேனுவலாக ப்ரெஷரை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து விடுற மாதிரி நேச்சுரல் ரிலீஸுன்றது வந்து நேச்சுரலாகவே ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுவே ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு ரிலீஸ் ஆகிக்கும் ஸோ சில ரெசிபீஸ் வந்து குயிக் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க சிலது வந்து நேச்சுரல் ரிலீஸாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் குக்கிங் ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவேன் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நானே வந்து குயிக் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட குக்கிங்க்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா சீலிங் அண்ட் வெண்டிங் சி இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து இந்த நாசில் வந்து இந்த நீட்டிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த நாசில் வந்து உங்களுக்கு சீலிங்கில் தான் வச்சுருக்கணும் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறீங்கனாலே அது சீலிங்கில் தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதை ஸ்டீம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வெண்டிங்கில் வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த நாசிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் ஹேண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டீம் வந்து உங்கள் கை மேலே படுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ எப்போவுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டீம் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பவர் கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் பவர் கார்டு வந்து ப்ளக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைடு இருக்கும் ஒயர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்காது சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ளக் பாயிண்ட் பக்கத்துலேயே வச்சு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து கண்டன்சேஷன் யூனிட்டு ஸோ நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது அந்த வேப்பர்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல வந்து கொட்டும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் இந்த கண்டன்சேஷன் யூனிட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இதில் தண்ணி கலெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை நீங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட இதை திறந்துட்டு கவுத்தி போட்டுட்டு இந்த கேஸ் கட்டையும் நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக நம்மளோட ஸ்டவ் டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் குக்கரே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சீல் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாதீங்கன்னு வாங்க அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மூடியை இப்படி திருப்பி போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இந்த குக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ரைஸ் மல்டி கிரைன் போரேஜ் அப்புறம் ஸ்டீம் ஸோ சூப் மீட் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அதுவே வந்து ப்ரெஷர் லெவலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் டைமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் பட் மோஸ்ட்லி நம்மளோட குக்கிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறத விட நம்ம மேனுவலாக போகிறது இன்னுமே நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்றது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்க்கு நிறையா யூஸ் ஆகுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சாட்டே ஆப்ஷன் அப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கு அப்புறம் ஸ்டீம் ஸோ யோகட்டுமே நீங்கள் தயிர்லாம் ஊற்றுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ எந்த கிளைமேட்லேயும் நம்மளுக்கு தயிர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நம்ம தயி தயிர் வர ஊற்றலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு பால் வந்து லைட்டாக வெது வெதுப்பான சூடில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வரமோ ஒரு தயிர் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா டிசால்வ் பண்ணி இப்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இன்னர் பாட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஸ்டாண்டு போட்டு அந்த உரம் ஊற்றின தயிரை வச்சுட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு யோகட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்
உங்களுக்கு கூட வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லை ஒரு மூணு நிமிஷம் ஜாஸ்தி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மிச்ச டைம்லலாம் உங்களுக்கு வந்து சேம் எந்த குவான்டிட்டி எடுத்தாலும் சேம் குக்கிங் டைம் தான் ஸோ இந்த மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கையிலே ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மூடி வந்து சரியாக மூடில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிட்டுன்னு காமிக்கும் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதை பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாட்டே மூடில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலாக சாட்டே பண்ணும் போது நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் பேர்ன் ஜாஸ்தி ஆகும் அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மோரில் வச்சு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு நார்மல் மோர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கறிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெஸ்க்கு கொண்டுகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் சாட்டே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கறியாது ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு சாட்டே முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ப்ரெஷர் குக் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரியாணிக்கும் சரி நம்மளுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ அதோட டைமை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது ப்ரெஷர் குக் ஆனால் போதும் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு குவிக் ரிலீஸ் மெத்தட் தான் ஸ்டீம் வந்து அதுவாக ரிலீஸ் ஆகாமல் நம்மளே கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இந்த பொங்கல் இல்லை சாம்பார் சாதம் அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லோ ப்ரெஷரில் வேணும் ஸோ ப்ரெஷர் லெவலில் லோ ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மேன்வலாக நம்ம வந்து இது ஃபைவ் மினிட்ஸும் காமிக்க இல்லையா இது வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் ஆக்கிடணும் 12 minutes இது வந்து ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நேச்சுரல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் அதுவாக ரிலீஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தாளித்து கொட்டுறதுலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பருப்பு வகைகள் அதெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ் ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுக்கணும் நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ரெஷர் லெவலில் செட் பண்ணிக்கணும் ஹையில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஹை ப்ரெஷரில் நேச்சுரல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் அதுவாக ரிலீஸ் ஆகணும் ப்ர ப்ரெஷர் ஊற வச்ச அந்த சென்னெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருப்போம் ஸோ இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் குக் வந்து வச்சுட்டு ப்ரெஷர் லெவல் வந்து ஹையில் தான் இருக்கணும் ஹையில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் இதை வேக வைக்கணும் 18 minutes natural pressure release NPR method நம்ம இதோட ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு காய்கறிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் குக் வச்சுட்டு ஹை ப்ரெஷரில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே அது நல்லா வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஸ்டீமும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் ப்ரெஷர் குக் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பீன்ஸ் ப்ரோக்லி காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட தேவை இருக்காது வெறும் த்ரீ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு கீரை வகைகள் எந்த கீரை வகையுமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஹை ப்ரெஷரில் ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோர் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோ ப்ரெஷரில் தான் எப்போவுமே குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபிஷ் ஒரு ஷ்ரிம்ப் இந்த மாதிரி சீ ஃபுட்டு எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷரில் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரெஷர் ரிலீஸுமே குயிக்காக நீங்களே கையில் எடுத்து விடுற மாதிரி இருக்கணும் ரிலீஸ் ப்ரெஷர் சிக்கன் ரெசிபீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்போது அதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் குக் போட்டு ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது குக் பண்ணுறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் போதும் டென் மினிட்ஸ் நேச்சுரல் ரிலீஸ் மெத்தடில் நீங்கள் அதை நம்ம சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இந்த சிக்கன் நீங்கள் சாட்டே பண்ணி அது மசாலாலாம் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரைஸ் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இதுவே மட்டன் பிரியாணி பண்ண போகிறீங்க மட்டன் ரெசிபீஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெறும் மட்டன் குக் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதுவும் ஹை ப்ரெஷர் தான் ஃ
இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரிப்புக்கு போகிறீங்க உங்களோட இன்ஸ்டன்ட் பாட் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து டீ போடுறதுல இருந்து அப்புறம் இட்லி வேக வைக்கிறது சாதம் வைக்கிறது குழம்பு சாட்டை இந்த மாதிரி எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீ போட போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் நம்ம டீயும் போடலாம் இதுக்கு வந்து பாட் இன் பாட் இதுக்குள்ளே ஒரு பாத்திரம் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு அந்த ட்ரிவெட் வச்சுட்டு மேலே ஒரு பவுலில் டீக்கு வழக்கமாக என்ன போடுவோம் பால் தண்ணி சக்கரை டீ தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு அந்த பவுலை மூடிவிட்டு அப்புறம் லிட்டை வச்சு மூடிவிட்டு ஹை ப்ரெஷரில் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நேச்சுரலாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு சூடாக ஒரு டீ கிடைக்கணும்னா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அப்புறம் நார்மலாக நம்ம இட்லி தட்டில் இட்லி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணணும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணக்கூடாது ஸ்டீம் பண்ணணும் ஸோ இட்லி வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக விசில் எடுத்துடணும் ஐ மீன் அந்த வெண்டிங் பொசிஷனில் வச்சிடணும் அந்த விசில் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் லெவல் வித் குக்கிங் டைமோடு அவங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் குக் பண்ணும்போது தண்ணி பத்தில் அந்த பாத்திரத்தில் அப்படின்ற போது இந்த மாதிரி பேர்ன் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துட்டு திரும்ப குக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நெய்யும் பண்ணலாம் ஸோ பெரிய குவான்டிட்டியில் நம்ம நெய் பண்ணோம்னா இன்ஸ்டன்ட் பாட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே நின்று கிண்டி கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை அந்த இன்னர் பாட்டுக்குள்ளே பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் வந்து நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்னிவனாக அது மெல்ட் ஆகாது ஸோ அன்னிவனாக மெல்ட் ஆக முடியலன்னா அது பேர்ன் ஆகிற மாதிரி ஆகும் ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதை நம்ம இப்போ ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து சீலிங் பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க விசில் அதுக்கப்புறம் இந்த சூப் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலில் இருக்கும் நார்மலாக இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இது குக்கிங் டைம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மினிட்ஸ் ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு நெய் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு பட்டராகவே இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாட்டை மோடில் ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் சூடு பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு நெய் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து வடிகட்டி நல்லா ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா நிறைய நாளைக்கு வரும் ஸோ நான் வந்து நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்க்கு நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஷார்ட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே அரிசி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லேயரில் காய்கறி போட்டிருக்கேன் இன்னொரு லேயரில் பருப்பு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துலேயே வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த இன்னர் பாட்டை உள்ளே வச்சுட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இத்தனையுமே எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுக்கு நான் செட் பண்ண டைம் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்னா இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே வெந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை தாளிக்க வேண்டிய வேலை மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் வந்து என்பிஆர் மெத்தட் நேச்சுரல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் மெத்தட்லேயே நீங்கள் இது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க யூஸ்ஃபுல் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறே